Ipapakita namin ngayon ang step-by-step -step guide on how to register an S-Pass gamit ang iyong mobile phone. Mula sa iyong home screen, i-click ang Google Chrome. Then, i-type sa address bar ang s-pass.ph. Kapag na-open na ang website, scroll down below until you find the Create an Account button and click on it. Mula sa Member Registration page, I-enter ang inyong 10 digits phone number, excluding the first zero. Pagkatapos mong na-enter yung 9 or 10 digits phone number, isunod mong i-enter ang inyong password. Make it simple. It could be letters or numbers. At least 6 digits or characters. Then, you need to put the first name, middle name, and last name of the passenger. the gender, and the permanent address. Kailangan mo din i-enter ang inyong email address. Kakailanganin mo ito kung sakaling Malimutan mo ang inyong password. Enter your age. In the client type, you choose individual. Pagtapos ka na, i-click ang submit na button. Put a check mark beside I'm not a robot and then click confirm button. Once na confirmed na ang inyong registration, ay po pwede na kayong mag-apply ng travel coordination permit o travel pass through permit. Ngayon, ipapakita natin kung paano mag-generate ng Travel Coordination Permit mula sa inyong S-Pass account. Make sure to log in sa inyong account using the 10 digits phone number.
once logged in, i-click ang menu. Then, click, Are you traveling? Sa next page, makikita ang travel protocol page. Kung ikaw ay isang upper, i-click ang yes. Kapag ikaw ay LSI o FW, i-click ang no. Click yes if you are coming from ACQ or MACQ and click no otherwise. I-click ang what is your current location para piliin ang lugar kung saan kayo nakatira sa kasalukuyan. I-click ang where are you going para piliin ang lugar kung saan kayo patungo. So, upon selecting the place kung saan kayo patungo, ay nakalagay ang mga requirements para sa mga bumiyahi na apor, para sa mga non-government apor, para din sa mga returning residents, and also for tourists. Bawat LGU ay iba-iba ang kanilang mga travel requirements. Dito ninyo ma-check kung ano-ano ang mga requirements nila. Sa update ng SPAS, as of now, may mga 77 na LGU na ang gumamit ng SPAS. Kapag hindi pa available ang SPAS sa LGU na patutunguhan, makikita mo ang mga ganitong minsahi. Pagkatapos na makapili sa lugar na patutunguhan, ay kailangan ninyo ng Travel Coordination Permit especially kapag restricted ang LGU. To apply, click the button Apply for Travel Coordination Permit. I-click ang Type of Travel Box. Click ang option na applicable sa inyo. Kung ikaw ay may importanteng biyahe, i-click ang Emergency Traveler. Kailangan sagutan ang mga may red asterisk dahil iyan ay required. Ang emergency contact person and number is not required. So, pwedeng hindi na kayo maglagay ng contact person at number. Pero, required ang date of departure and date of arrival. I-click ang mga ito para makapili ng date. Required din na i-update ang house number, street, o barangay para sa origin at destination LGU. Kailangan mag-upload ng valid government issued ID. Picturean ito at isave sa inyong phone para ma-upload sa SPAS. Kapag ang LGU ay nag-require ng swab test, kailangan din i-upload ang result dito. Click Submit once done and make sure na i-check ang box beside I'm not a robot before you submit. Kailangan nyo din ilagay ang mode of transportation. It could be land, sea, or air. You will receive this message once you're done with the application. As you notice, pending pa ang status ng TCP. Kailangan mo maghintay ng 24 hours for the LGU to approve your request. Make sure na sinabmit niyo lahat ng mga documents na required sa inyong destination LGU. Pag wala pang reply ang LGU after 24 hours, kailangan mong mag-coordinate sa kanila para i-update ang inyong request. If you log in again to your uh, SPAS account, makikita niyo ang status ng inyong application. Click menu and click My Application. 
Dito nakalagay ang status na inyong mga permit na sinubmit. Kung gusto mo mag-delete, i-click ang delete button. At this time, mag-apply naman tayo ng travel pass through permit. Ito ay kailangan mo if pupunta ka sa isang unrestricted na LGU pero dadaan ka muna sa restricted na LGU. Log into your account and click on Are you traveling? If you are not an APOR or authorized person outside residence, click No. If you are not coming from ECQ or MECQ areas, click No. Click your current location and your destination LGU. If ang lugar na iyong patutunguhan ay unrestricted, you may request for travel pass-through permit. Click on Generate Travel Pass-Through Permit button. You would also need to download or upload your government issued ID. Ang travel pass through permit ay automatically ma-approve agad dahil ang LGU na patutunguhan nyo ay unrestricted. You may take a screenshot of the approved status of your pass-through permit or if you are using a computer, ay maaari din kayong mag-print ng form. If gumamit kayo ng cellphone, you may just save the form in your cellphone. Kung gusto nyo may printed copy, Kailangan nyo na mag-login sa computer or laptop para makaprint nyo sa form. 